回去品尝一下，池渊娘子尽管取。这家酒肆地处偏僻，生意也是始终不好。若是没有更好的酒水，这家酒肆啊，怕是无论如何也不会有起色的。那若是我能盘活这家店，张老爷，您说这要怎么算呢？好，池渊娘子，我信任你的能力。若是你真能盘活这家酒肆，我们五五分账，君子一言，驷马难追。<笑>尝尝张大贵酒肆的酒，全无酒香，淡而无味。一点劲都没有，金红，你也尝尝这酒，看看是不是太次了。怎么样？是没有什么酒味，但池渊娘子，这酒喝了还是会醉，你还是别喝太多了。就这淡酒，再喝十壶都没事儿。难怪这酒不好卖，必须得酿新酒。哎，还好有所发现。池渊娘子，今日从县城回来，你为何要摘下许多这个蜡蓼啊？你忘了，这个蜡蓼草是那天我的脚扭伤的时候发现的。在我的记忆里啊，这个玩意儿可是天然的酒曲。哎，这还是我上一个文化节目知道的呢。明日我就用它去酿新酒，怎么样？我的想法是不是很不错？池渊娘子，你说话就说话，抓我手干嘛呀？我其实一直想想。金红，金红，也没菜啊。才喝了这一口，就喝成这样。哎，百无一用是书生啊！哎，太大。哥，你回来啦！有什么话要跟我说吗？有什么话？哦，你说院子里的大鸭梨被我给吃了？不是这个。姐，你有什么话要跟我说吗？什么话？有什么话要跟你说？哦，子熙，你昨天晚上又抢我被子了，也不是这个。子熙，你是不是想说，快进来吧，子熙都快急哭了。什么也不能忘了这件事啊，子熙，这是娘给你做的生日蛋糕。我帮忙切了些水果，还有
，也不知道送些什么东西，就送一只霸气恶犬保护子熙吧。这貌似既不霸气又不凶恶呀。我喜欢，有娘可以保护我，小狗就陪我玩吧。哦，子熙的意思是娘是恶犬了。那这个蛋糕我可要收回了，看起来好好吃。娘，这是我吃过最好吃的东西。子熙，吃生日蛋糕之前呢，要闭上眼睛，在心里默默的许愿，然后吹灭蜡烛，愿望就可以成真哦。真的？那我也要许愿。嗯。我希望能永远跟娘在一起。子熙，许的什么愿呀？子熙，不能说，说了就不灵嘛。不说不说，那蛋糕现在能吃了吗？当然可以啦，要全部吃光才可以哦。我还想给小狗取个名字呢，就叫。小蜡烛吧，小蜡烛，不如叫小灯笼吧。虽不能看家护院，但希望这只小狗照亮你们的生活。谢谢小灯笼，谢谢小灯笼。好，小灯笼，我还有一件事情要告诉大家。我刚和张大贵谈妥了一桩新买卖。娘，是什么买卖呀？咱们呀，要酿酒了。酿酒。也不知道能不能成。其实我也是第一次酿酒，只是凭着记忆里的一些步骤。没想到池月娘子也有这般担忧的时候啊！但这方子不是你故乡的吗？一定可以的。也对，怕什么？大不了就是重新再酿吧。开坛。哇，从来没有闻到过这么香的酒气，好像光是闻上一闻就要醉了。啊，就就你那酒量倒也正常，我尝尝。怎么样？好酒，过瘾。那池月娘子，这酒叫什么名字好啊？名字，我还真没想哎。时光。